wie kannst du sehr schnell bessere Klickpreise bei Google Ads oder Facebook Ads erzielen und vor allem, wie kannst du mehr aus dem Traffic auf deiner Webseite, auf deinen Kanälen herausholen, um potenzielle Patienten in Patienten zu wandeln. Das Schlüsselwort heißt hier unter anderem Landing Pages und in dieser Podcast-Folge werde ich dir erklären, was Landing Pages genau sind, wann und wieso du sie einsetzt und wie du sie am besten aufbaust. Also bleib dran, wenn dich das interessiert. Herzlich willkommen zu Praxis Marketing Digital, dem Podcast rund um zukunftsweisendes Online-Marketing für die moderne Arztpraxis. Ich bin Sascha Meinert, lass uns direkt beginnen und auch das Marketing deiner Praxis effizient auf ein neues Level bringen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Praxis Marketing Digital. Heute werden wir über das Thema Landing Pages sprechen. Und falls du noch nicht weißt, was das ist, werde ich das gleich einmal erklären und dann vor allem, warum das notwendig ist und was du da genau beachten kannst und solltest, um hier das Maximum rauszuholen. Also erst einmal, was ist denn überhaupt eine Landing Page? Und zwar der Begriff Landing, man könnte sagen, es kommt vom Landen. Und wenn man sich so vorstellt, dass ein Besucher auf einer Webseite landet, wenn er auf, aus welcher Quelle auch immer, sei es also zum Beispiel über Google, über die organische Suche oder vielleicht oder vor allem auch über die bezahlte Suche, äh, er klickt äh, in den Suchergebnissen und landet auf einer Seite. Das heißt, grundsätzlich spricht man schon mal eigentlich aus meiner Sicht bei jeder Seite, auf der ein Nutzer landet von einer Landingpage. Aber worüber wir heute hier sprechen, ist sozusagen eine bestimmte Art von, von einer Seite, auf der man landet. Und wenn man sich mal vorstellt, wenn jetzt ein Patient auf die Homepage zum Beispiel kommt, dann hat er hier natürlich jetzt erstmal eine Fülle von Informationen. Er soll sich natürlich ähm, hier ein gutes Bild über die Praxis machen können. Er soll hier verteilt werden, so sage ich das immer. Also eine Startseite von einer Homepage vor allem ist ja dafür da, um einen Nutzer äh, Orientierung zu bieten, um ihm schnellstmöglich ähm, zu den Bereichen zu leiten, die für ihn relevant und interessant sind. Und natürlich bietet man ihm hier dann dies jetzt zum Beispiel mit Hilfe von einer Navigationsleiste an. Natürlich ähm, bei den heutigen Seiten kann man auch sehr viel scrollen und er findet auf, auf diesem Weg nach unten auf einer Seite womöglich auch immer wieder verschiedene Weichen zu anderen Teilen der Webseite und ja, soll natürlich auf diesem Wege schnellstmöglich an die richtige Stelle gelangen. Sei das, dass er sich vielleicht mehr Informationen äh, beschaffen möchte oder dass er sich über das Team informieren möchte oder dass er vielleicht tatsächlich auch direkt einen Termin vereinbar möchte. Man kann auch unterscheiden, ob wir hier einen Stammpatienten haben oder einen Neupatienten oder vielleicht auch Mitarbeiter. Also all das soll ja zum Beispiel eine Startseite erfüllen. Wenn man jetzt aber hingeht und äh, vor allem im bezahlten Bereich äh, zum Beispiel jetzt bei Google Ads oder bei Facebook Ads Geld ausgibt für, für Klicks, dann will man ja das Maximum aus diesem Klick herausholen. Und hier bietet es sich also an, die Nutzer auf eine spezifische Seite zu lenken, die explizit für diesen Zweck erstellt wurde und hier ein paar ganz bestimmte ähm, Ziele verfolgt, beziehungsweise eigentlich nur ein Ziel verfolgt, das werde ich gleich erklären. Und ja, im Grunde meint das also, dass eine Landingpage eine bestimmte Seite ist, auf die jetzt ein potenzieller Patient zum Beispiel landet und diese ist jetzt fokussiert auf eine auf ein einziges Thema, nämlich auf das Thema, was der Patient oder der potenzielle Patient äh, vorher angeklickt hat. Und das ist erstmal die Definition. Also wir reden von einer Seite, ähm, die separat zur Homepage, die kann natürlich auch integriert sein in der Homepage irgendwo, man kann sie vielleicht über diesen Weg auch erreichen, aber grundsätzlich oder ganz oft sind das Seiten, die ähm, ja, zwar unter der gleichen Domain auffindbar sind, aber vielleicht jetzt nur über einen spezifischen Link, zum Beispiel im bezahlten Bereich, wie gesagt, macht man das sehr gerne, ähm, erreichbar sind. Ja, und was kann das jetzt zum Beispiel sein und warum ist das wichtig? Also zum einen, wie gerade schon erwähnt, äh, diese Landing Pages, die sind äh, in der Regel dazu gemacht, um dem Nutzer das bestmögliche Erlebnis und den bestmöglichen Nutzen zu liefern für genau das Thema, für genau den Begriff, für genau die Suche, für genau die Anzeige, auf die er vielleicht vorher geklickt hat. Und hier soll das jetzt äh, erfüllt werden und er soll sich schnell zurechtfinden und er soll vor allem ein Ziel hier erreichen. Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt ähm, 
nehmen wir mal das Thema Zahnreinigung vielleicht. Also vielleicht bin ich jetzt eine Zahnarztpraxis und ja, schalte Google-Anzeigen oder schalte vielleicht Facebook-Werbeanzeigen und leite sie jetzt auf diese Unterseite, auf diese Landingpage. Dann kann diese Seite natürlich ähm, das Ziel verfolgen, dass hier ganz schnell ein Termin vereinbart wird zu einer professionellen Zahnreinigung. Und ähm, allein aus diesem Grund sollte man jetzt verschiedene Dinge beachten bei so einer Landingpage. Und zwar vor allem, dass hier die, der die Möglichkeiten, die der Nutzer hat, deutlich reduziert sind. Das heißt, er hat jetzt nicht die Möglichkeit, sich über ein großes Navigationsmenü hier in die Seite äh, durchzuklicken, sondern er soll ganz klar sehen, okay, ich komme auf die Seite drauf, ich habe nach zum Beispiel Zahnreinigung München gesucht und finde jetzt einmal mich hier wieder, also ich sehe, und dafür sind zum Beispiel dann große Überschriften sehr hilfreich, also das ist ein, ein wichtiges Element einer solchen Landingpage, dass man hier mit großen Überschriften arbeitet, wo sich ähm, der Suchbegriff oder das Thema, äh, mit dem man den Nutzer auf diese Seite geholt hat, wiederfindet. Das heißt, das ist hier ein Orientierungspunkt und das ist sozusagen einer der aller, aller wichtigsten Punkte in diesem äh, Moment. Nicht nur für den Nutzer, der jetzt hier natürlich das sehen soll, sondern natürlich auch für Suchmaschinen, denn man muss sich vorstellen, wenn eine Google-Anzeige äh, auf eine Seite leitet, dann will Google natürlich sicherstellen, dass hier eine höchstmögliche Relevanz ist. Und das kann man natürlich am besten auch dadurch tun, indem man natürlich auch den Text, für den man geworben hat, hier wiederholt oder einfach den Nutzer und natürlich auch Google klar macht, dass es sich genau darum handelt. Also natürlich sollte dann in seiner so Überschrift äh, zum Beispiel stehen, hier können Sie Ihre professionelle Zahnreinigung in München ähm, buchen. Online buchen oder äh, dieses Jahr oder, oder warum eine Zahnreinigung überhaupt äh, wichtig ist und warum man sie buchen sollte. Das kann alles natürlich in einer, in einer äh, großen Überschrift ähm, da, äh, dargestellt werden. Zugleich und oft ist das auch so, dass hier in diesem sichtbaren Bereich mit ähm, großen Bildern gearbeitet wird oder eben mit einem Video vielleicht auch, was dann total auf das Thema zugeschnitten ist und der Nutzer einfach genau dort abholt, wo er halt war, als er auf die Anzeige geklickt hat. Das heißt, wir versuchen hier eine, eine Resonanz herzustellen zwischen dem, dem Kontakt vor dem Klick und eben dem Erstkontakt auf dieser Landeseite. Und dann muss im Grunde relativ schnell klar werden, was ich hier machen kann. Und zwar könnte das natürlich jetzt sein, dass man hier einen Termin vereinbaren kann. Das heißt, hier sollte natürlich dann sehr präsent und prominent äh, sichtbar sein, dass eine Terminvereinbarung möglich ist, sei es jetzt durch ein Online-Termin-Buchungssystem, was man dann vielleicht hier öffnen kann oder durch eben eine Telefonnummer oder eine E-Mail oder ein Formular, was auch immer, dann eben das Ziel ist. Aber das sind so die beiden wichtigsten Elemente, die man erstmal in dem sichtbaren Bereich ähm, der Seite dann sehen sollte und ja, damit holt man den Nutzer schon mal ganz klar hier äh, richtig ab. Ja, und wie gesagt, diese visuellen Elemente, ob das jetzt Bilder, Videos oder Grafiken sind, das muss man sich natürlich dann auch von Fall zu Fall überlegen, aber das ist einfach wichtig, um hier ganz schnell den, die Relevanz klar zu machen. Ja, und ähm, im Optimalfall natürlich kann jetzt der äh, potenzielle Patient zum Beispiel auf dieser Seite direkt seinen Termin vereinbaren. Wenn er das aber nicht tut und vielleicht noch weiter runter scrollt auf der Seite, dann sollten hier natürlich äh, weitere Elemente sein, die dazu beitragen, dass er dieses Ziel dann erreicht. Das können natürlich zum einen dann sein, dass man natürlich Vorteile der Behandlung zum Beispiel aufzählt und zeigt. Und ähm, ja, also warum sollte der Patient das Ganze überhaupt äh, machen? Warum ist das wichtig? Und was ist auch der Nutzen davon? Was ist das Ergebnis vielleicht, was er davon zu erwarten hat? Oder was sind die Dinge, die er damit vermeiden kann in der Zukunft? Also hier bietet sich dann an, mit verschiedenen Text- und Bildelementen natürlich kurz und knapp äh, darauf einzugehen und ähm, ja, ihm vielleicht auch dann im nächsten Schritt weitere äh, Elemente der Behandlung zu zeigen. Also wie läuft so eine Zahnreinigung ab, was sind die wichtigen äh, Punkte, die hier beachtet werden müssen, und was muss er alles wissen, also die häufigen Fragen, die man da vielleicht äh, zu hat. Gleichzeitig natürlich ist es auch hier äh, sehr wichtig, äh, dann äh, auch natürlich äh, sogenannte Trust-Symbole darzustellen oder auch vielleicht, äh, das, kann, das können halt also Symbole, die natürlich jetzt äh, zeigen, äh, dass hier eine, eine Praxis zertifiziert ist für das Thema, beziehungsweise äh, dass vielleicht die Mitarbeiter auch das schon jahrelang machen, also einfach hier versuchen mit, mit vertrauenswürdigen ähm, Elementen dann dazu beizutragen, dass der Nutzer äh, das Gefühl hat, dass er auch in richtigen Händen halt hier ist. Und das kann man natürlich auch noch durch weitere Trust-Symbole tun, wie zum Beispiel 
Rezensionen, also äh, Patientenstimmen, die schaffen natürlich äh, Vertrauen und wenn hier vielleicht auch in Form von Video oder Bild natürlich auch Patienten zu sehen sind, mit denen man sich identifizieren kann. Also hier kommt auch das Thema, ähm, dieses Thema mit, mit, mit dieser Persona oder Avatar, was ich auch schon in der einen oder anderen Folge erwähnt habe. Also hier geht es jetzt darum, dass der Patient das Gefühl hat, okay, da sind Patienten, die sind mir ähnlich, die haben die gleichen Bedürfnisse, gleichen Probleme, gleichen Wünsche wie ich und die haben hier erfolgreich ähm, eine Zahnreinigung zum Beispiel durchgeführt und ähm, sagen das in so einem Video, in seinem Testimonial. Und dann ist auch nochmal wichtig äh, und vor allem auch die Chance natürlich auch nochmal, sich als Praxis und Arzt vielleicht auch äh, darzustellen äh, oder eben die Behandler, die das Ganze durchführen, ähm, um hier durch auch diese persönliche Beziehung herzustellen, damit man weiß, was einen erwartet, wen, wer einen erwartet und ähm, natürlich auch einfach zu zeigen, dass man hier natürlich auf diesem Gebiet ähm, sehr versiert ist. Und auch dann wieder an mehreren Stellen, vor allem auch mal unten auf dieser Seite, kann und sollte auch nochmal eine sogenannte Call to Action wieder stattfinden. Also nochmal der Hinweis, dass man jetzt eben einen Termin vereinbaren kann. Und ähm, ja, somit hat man einen, das sind jetzt ganz, ganz simpel mal erklärt, so diese wichtigsten Elemente, aber somit hat man von, von oben nach unten dann ein geschlossenes und sinnvolles System geschaffen, was dem Patienten jetzt äh, ja, A, Sicherheit äh, vermittelt. Er, er wird oben eben sozusagen auf dieser Seite abgeholt, ähm, er fühlt sich verstanden, er weiß, was genau zu tun ist und er kann dann am Ende oder auch oben oder an mehreren Stellen der Seite eben diese eine Handlung ausführen, die jetzt von der Praxis gewünscht ist oder die die Marketingkampagne eben zum Ziel hat. Und das ist jetzt in diesem Fall der Termin, das kann in einem anderen Fall sein, dass man sich vielleicht etwas herunterlädt, äh, zum Beispiel eine ein PDF, eine Broschüre ähm, oder sich einträgt für einen Video-Newsletter äh, zum Beispiel. Das sind alles die verschiedenen Themen, die man hier vielleicht einmal in Betracht äh, ziehen könnte. Und ja, das bedeutet also, wenn ich mit einer Landingpage arbeite, habe ich hier die, die Möglichkeit, ähm, ganz zielgerichtet die Patienten oder die Nutzer in eine Richtung zu lenken. Das heißt, auf dieser Seite kann ich eigentlich nur eine Handlung, also zwei Handlungen kann ich machen. Ich kann genau die Handlung machen, die der ähm, ja, Werbetreibende oder die Praxis in dem Fall ähm, beabsichtigt hatte oder ich kann die Seite eben verlassen. Ja, und warum macht man das Ganze? Also ich habe schon erwähnt, natürlich einmal um diese äh, Relevanz und Resonanz auch herzustellen, dass der Nutzer sich richtig abgeholt fühlt. Das wird aus Google-Sicht zum Beispiel sogar belohnt, äh, wenn man mit, mit Anzeigen dort ähm, unterwegs ist und dafür Geld ausgibt und eben diese Sachen gut macht und den Nutzer auch das Signal widerspiegeln, dass sie hier gefunden haben, was sie suchen, dann wird das zum Beispiel mit geringeren Klickpreisen bei Google äh, belohnt, äh, ähnlich bei Facebook auch, weil wenn hier natürlich ähm, ja, Facebook die Signale bekommt, dass der Nutzer die äh, gewünschten Handlungen erzählt und ähm, ja, sich das gelohnt hat, von Facebook aus dem System sozusagen rauszulinken und der Nutzer eben hier fündig geworden ist und ähm, man kann ja auch da sehr viel sozusagen messen, was die Nutzer dann da machen. Also wenn all diese Faktoren stimmen, dann wird natürlich auch hier eine hohe Relevanz ähm, der Anzeige ähm, deklariert und somit komme ich langfristig natürlich auch günstiger entsprechend an die Klicks ran. Und ja, zum, das heißt, man hat zum einen natürlich die Möglichkeit, hier äh, auf diese Art und Weise ähm, günstigere Klickpreise zu bekommen, aber vor allem hat man natürlich die Möglichkeit, äh, effizienter seine Besucherströme umzuwandeln in eben seine Ziele, in Patienten, in Mitarbeiter. Und ähm, deswegen sind Landingpages ähm, aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig. Soweit ich das aber in diesem Markt hier vor allem der, der Ärzte und Zahnärzte sehe, wirklich noch ähm, sehr, sehr rudimentär nur im Einsatz. Das bedeutet, hier sehe ich eine unheimlich große Chance, wer hier eben entsprechend ähm, sich davon von dem Gedanken mal löslöst, dass er alle Menschen zu seiner vielleicht schön und teuer gestalteten Webseite lenkt. Ähm, und natürlich hat diese Webseite ja auch Unterseiten und die sollen ja auch da sein. Aber man darf nicht vergessen, auf jeder Unterseite, wenn ich jetzt auf eine normale, wenn ich auf der normalen Webseite auf eine Unterseite gehe, dann habe ich natürlich auch hier die Möglichkeit, wieder über die Navigation und links und rechts und so weiter ganz schnell mich weiter zu klicken. Deswegen haben die Landingpages zum Beispiel auch in der Regel oder oft oder empfehlenswerterweise gar keine Navigation, denn damit einfach keine Ablenkung hier besteht. Aber natürlich hat auch eine Unterseite auf einer Webseite eine Berechtigung zum Thema Zahnreinigung. Sie hat nur einen anderen Zweck. Sie hat eher den Zweck, natürlich hier über die Leistung zu informieren und darzustellen, was die Praxis anbietet, dass der Patient sich hier informieren kann, während die Landingpage, die ich vielleicht für das Thema Zahnreinigung erstelle, zum Beispiel vielleicht viel mehr 
das Ziel hat, diese Terminvereinbarungsquote zu erhöhen. Das heißt also, Landingpages bringen günstiger Klickpreise, bringen eine bessere Conversion-Rate, also die, die ähm, Rate der Zielerreichung, die ich äh, mir wünsche, Anrufe, Terminbuchungen, äh, Kontaktformular, äh, Anfragen etc. Das heißt, äh, man hat hier ganz, ganz schnell einen ganz anderen Hebel im Einsatz und ja, das ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiges Element, was aber leider, leider viel zu selten äh, im Einsatz ist. Und deswegen möchte ich dich einmal dazu motivieren, einmal inspirieren auch, dass du vielleicht einfach darüber nachdenkst, ähm, wie geht man da jetzt vor. Also zum einen hat man natürlich in der Regel die Möglichkeit, mit seinem bestehenden Webseitensystem vielleicht solche Landingpages schon separat zu erstellen, zum Beispiel dann eben ohne Menüleiste und ganz gezielt auf diese Haupt auf dieses Hauptziel ähm, äh, ausgerichtete Darstellung der Inhalte auch. Und äh, auch wichtig, wir reden auch nicht von, von einer Landingpage, die ich jetzt vielleicht für ein Thema mache. Wenn ich mir allein mal so ein Thema auch vielleicht wie, wie Implantate, Implant, ja, Implantologie, Zahnimplantologie mal nehme, also es kommt ja immer darauf an, auch wo kommt der Nutzer her, was hat er vorher gesucht, womit habe ich ihn auf diese Seite geholt. Wenn ich ihn jetzt zum Beispiel mit dem Thema, was kosten Implantate oder Implantatkosten oder Preisvergleich, zweite Meinung etc., Implantate irgendwie anlocke, in Anführungsstrichen, dann habe ich natürlich auf einer Landingpage einen, einen anderen Inhalt, ein anderes Ziel als jemand, der sich jetzt generell nach den Möglichkeiten der, der implantologischen Behandlungen oder nach, nach, der, nach der Behandlungsmethode feste Zähne an einem Tag zum Beispiel äh, informiert. Das heißt, ähm, wir reden auch nicht davon, dass wir eine Landingpage benutzen. Nein, im Optimalfall benutzt man viele Landingpages. Wenn man da mal ein Gerüst hat, dann braucht man jetzt natürlich ähm, äh, in dem Sinne eher die Inhalte nur austauschen, die Überschriften, die Bilder, die Texte ein bisschen anpassen auch, damit man einfach relevanter wird. Aber ähm, grundsätzlich braucht man natürlich erstmal so ein Grundgerüst und ja, das kann man wie gesagt mit einem bestehenden Webseitensystem machen. Es gibt auch viele externe Tools, auch viele amerikanische Tools, mit denen man das Ganze machen kann, so Landingpage, Bilder, ähm, so, da muss man immer gucken, ob das äh, passt. Also ich empfehle natürlich be im besten Fall, dass man in der eigenen äh, Webseitenwelt, die man schon hat, solche Möglichkeiten schafft oder vielleicht extra mal programmieren lässt, damit ich das auch möglichst aus einem System heraus gut pflegen und ähm, erweitern kann. Und ja, und im Endeffekt heißt das, wenn ich jetzt hier ordentlich aufgestellt bin, habe ich hinterher für äh, bestenfalls je, alle Hauptthemen eine separate Landingpage, aber vielleicht sogar ähm, für jedes Thema mehrere Landingpages, um auch zu testen, ob es denn zum Beispiel besser funktioniert mit Bildern, mit Video oder mit Überschriften und auch Überschriften-Tests kann man natürlich hier machen auf solchen Landingpages und ja, und wenn man das einfach beherzigt und ich glaube, das ist einfach eine Empfehlung hier auch, wenn du da, vor allem wenn du aktiv bist im Bereich bezahlte Werbung, dann solltest du definitiv auf solche Seiten setzen, aber auch für die Suchmaschinenoptimierung sind sie natürlich gut, wenn sie entsprechend dann optimiert worden, sehr spezifisch auf dieses Thema dann ausgerichtet sind, haben sie natürlich auch eine höhere Wahrscheinlichkeit äh, gefunden zu werden. Und ja, wichtig ist natürlich auch hier die Messungen und die Messbarkeit auch zu gewährleisten, denn nur so kann ich hinterher auch beurteilen, ob tatsächlich diese Landingpage auch eine Berechtigung halt hat. Und man darf auch nicht vergessen, äh, es gibt da jetzt nicht den, den, das Erfolgsgeheimnis ähm, äh, Nummer eins, was man einfach Einfach umsetzen kann. Nein, auch das muss man verstehen. Eine Landingpage, die entwickelt sich weiter. Man stellt die erste Version mal hin, man beobachtet dann, was passiert und dann wird, werden natürlich die ganzen einzelnen Elemente nach und nach mal ähm, variiert, ausgetauscht und getestet, was ja einfach gut funktioniert. Alles in allem aber ist das eine ganz, ganz wichtige Strategie, die du, wenn noch nicht im Einsatz, auf jeden Fall einmal testen solltest oder dich damit beschäftigen solltest, damit du so ein Beispiel hast, wie so eine Landingpage aussieht. Ähm, ich verlinke dir auch nochmal in den Shownotes eine Landingpage, die ich zum Beispiel nutze, um Interessenten für meine äh, Themen zu generieren. Und zwar habe ich da ja eine Fallstudie gemacht mit äh, einem meiner Kunden, nämlich der Zahnarztpraxis 360 Grad Zahn aus Düsseldorf. Da haben wir eine Erfolgsstory erstellt vor äh, knapp einem Jahr. Die biete ich zum Download an. Falls du sie noch nicht hast, kann ich dir auch empfehlen, sie einmal runterzuladen, denn da erzähle ich auch sehr viel, was wir da in zehn Jahren gemeinsame Arbeit gemacht haben, aber dann kannst du dir mal anschauen, wie so eine Landingpage aussieht, denn die ist im Grunde grob nach diesem Schema auch jetzt ausgerichtet, was ich dir gerade genannt habe und die verlinke ich hier, das ist die 360 Grad Zahn Erfolgsstory, die da drauf präsentiert wird, aber stell dir das Ganze mal vor für jetzt einen Themenbereich bei dir in der Praxis und ja, da sind im Grunde auch der Fantasie 
äh, keine Grenzen gesetzt. Für jedes Thema, was du denkst, wo du nicht effizient im Online-Marketing unterwegs bist, wo du Effizienzsteigerung möchtest, lohnt es sich einfach hier, ähm, diese, Seite, diese Seiten äh, einzurichten. Ja, ich hoffe, das hat dir ein bisschen äh, Klärung gegeben, was eigentlich Landingpages sind, warum du sie nutzt und was du damit machen kannst. Und ich freue mich über eine Bewertung. Dazu gehst du bitte auf ja, iTunes am besten, da kann man eine Bewertung hinterlassen. Oder äh, dort kannst du natürlich auch den Podcast abonnieren. Auch auf ähm, Spotify und Google Podcast ist das möglich. Und ja, wenn du Fragen hast zu dem Thema oder wenn du selber vielleicht auch Interesse an Landingpages einmal hast, dann schreib mir gerne eine Nachricht und ich werde da mit dir dann in Kontakt treten. Vielen Dank fürs Zuschauen oder fürs Zuhören, besser gesagt. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. <Musik>